Hoy vamos a ver las fallas que tiene un rectificador de corriente. ¿Listo? Miren chicos, las fallas que tiene o que presenta un rectificador de corriente de nuestra moto es, son prácticamente son dos. Una es cuando el rectificador no carga y la otra falla es cuando el rectificador carga demasiado. Es decir, manda mucha corriente o mucha carga a la batería. ¿Listo? Vamos a verlo en este video. Vamos a comenzar con la prueba. Vamos a comenzar primero probando un rectificador que está trabajando bien como es la carga listo miren este es un rectificador de 5 cables como pueden ver miren tiene un cable positivo rojo tiene un cable negativo verde y tiene dos cables un rosado y un amarillo de alimentación vamos a conectar nuestra alimentación rosado y amarillo eso se conecta a la bobina de baja o la bobina de carga conectamos miren. listo ya conecto la otra línea listo chicos acá está miren chicos hemos conectado nuestra alimentación ya por acá ingresa el voltaje de la bobina de carga listo y miren acá acá tenemos un cable verde negativo un cable rojo que se conecta al positivo de la batería y este cable negro es un regulador de voltaje esto lo vamos a juntar chicos se lo junta con el negro con el rojo ya y nos quedan dos aquí vamos a probar la carga voy a encender la moto aquí en el rojo y el verde vamos a conectar un foco o un bombillo y vamos a observar miren cómo carga Cómo carga un rectificador que está bueno, ya. Cómo carga este rectificador que está bueno. Mira. Conectamos nuestro bombillo, vean, positivo y negativo. Y observemos el foco, chicos, miren. Eso es una carga buena, miren. Ahí estamos comprobando que este rectificador está enviando el voltaje hacia la batería. Listo, el voltaje ya rectificado a la batería. Voy a acelerar la moto y ese foco no tiene por qué quemar. ¿Listo? Como se puede ver chicos, la corriente se mantiene y no se quema. ¿Ok? Ahora vamos a mostrar la siguiente prueba. Cuando un rectificador está malo, el bombillo simplemente no enciende, chicos. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a probar un rectificador que está enviando demasiada corriente. Es decir, manda demasiada carga. Miren, ahora tengo acá el rectificador que tiene fallas. Este rectificador, chicos, envía demasiada corriente. Conectamos de igual forma nuestra alimentación. Y acá tenemos, miren, las salidas, rojo positivo y verde negativo. Vamos a eh, conectarlo ahora al foco y vamos a observar cómo se produce la sobrecarga. Antes de conectarle al foco, quiero que vea negativo y positivo, veamos. Y miren, y miren el aparato, chicos, miren. se puede ver amigos genera 25 voltios aproximadamente ahora vamos a conectarle al foco y miren chicos la sobrecarga va a producir que nuestro foco se queme miren 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 el voltaje que va a generar presten la atención vean voy a conectar el foco y miren chicos genera demasiado miren este rectificador está generando demasiado voltaje. Vamos a acelerar la moto y vamos, vamos a ver qué ocurre. No voy a acelerar la moto, chicos. Listo. Como pudieron ver, eso produce, esa es la falla de un rectificador que está generando demasiado voltaje, chicos. Como se pudo ver aquí. 
el bombillo se acaba de quemar. ¿Listo? Así falla. Esas son las fallas que tienen los rectificadores. Como les había dicho, una es que no, cuando no carga y la otra falla es cuando eh, cargan demasiado. Como se pudo ver aquí, el bombillo se quemó porque existe una sobrecarga de parte de este rectificador, chicos. Bueno chicos, así son las fallas. Esto lo quería compartir en este video y por favor no olviden compartirlo para que vean más personas y sepan cómo fallan los rectificadores de nuestra moto. Bueno, un saludo para todos. Espero que les haya ayudado en este corto video, chicos. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chau, chau.